എല്ലാവർക്കും ഓരിയൽ കേരളയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ചും ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇടപെടേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ അവശ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അനേക വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ഇതിനോടകം യൂട്യൂബ് ഓഡിയൽ കേരള ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ധാരാളം വ്യൂവേഴ്സും അതിനുണ്ട് ഈ വീഡിയോകൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ചെറിയൊരു സൂചന നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ തരാം സാധാരണ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ലാഘവത്തോടെ ഈ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതും വ്യൂ ചെയ്യുന്നതും പോരാ എന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് അത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലിന് വേണ്ടി ചെയ്തതല്ലേ തീർച്ചയായും ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ റെഗുലർ സിസ്റ്റത്തേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് ഓപ്പൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിങ്ങിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഓപ്പൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇതിനു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയേണ്ടതായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് സാധാരണ പോലെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഷോർട്ടേജ് ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംരംഭം ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി വിദ്യാർത്ഥികളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുന്നതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോകൾ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഭംഗിയായി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി സാധാരണ വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെയല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണാനുള്ള ഒരു ക്ഷമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളത് കാണാനുള്ള ഒരു സമയം കണ്ടെത്തണം എന്നെനിക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഫലത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ആമുഖത്തോടു കൂടി ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പ്രോജക്റ്റ് സിനോപ്സിസിനെ കുറിച്ച് ആണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോകൾ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കാരണം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സിനോപ്സിസ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രോജക്റ്റ് കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ചില പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് കമ്പൽസറി അല്ല ഇലക്റ്റീവ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് മുഴുവൻ ഏറെക്കുറെ എം എ ഹിസ്റ്ററി എം എ എക്കണോമിക്സ് എം എ ഫിലോസഫി ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾക്കെല്ലാം ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സസിൻ്റെ കൂടെ പ്രോജക്റ്റും കൂടിയുണ്ട് അവിടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒന്നുകിൽ പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ക്രെഡിറ്റോട് കൂടിയ മറ്റൊരു തിയറി പേപ്പർ കാണും അപ്പം ഇതിലേതാണ് സൗകര്യം നിങ്ങൾക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം സാധാരണ ആർട്സ് എം എ പ്രോഗ്രാമുകൾ അതായത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് പ്രോജക്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് തിയറിയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അവർ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഉള്ളതാണ് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളിലേറെ കുറേ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളും ചില ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിനൊരു കമ്പൽസറി ആയിട്ടും ഡെസർട്ടേഷൻ ഉള്ളത് അല്ലെ പ്രോജക്റ്റ് ഉള്ളത് എന്നൊന്ന് പറയാം ഇതിനുള്ളിലെ എം എ സൈക്കോളജി പ്രോഗ്രാം എം എ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എം എസ് സി സി എഫ് ടി മാസ്റ്റർ ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഇൻ ഫാമിലി തെറാപ്പി പിന്നെ പി ജി ഡി ഇ എം എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പി ജി ഡി എച്ച് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദെൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേ
പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് പൊതുവെ പറഞ്ഞ മറ്റു ചില മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഇലക്റ്റീവായിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രോജക്റ്റ് നിർബന്ധമായി എടുക്കേണ്ടതും ഇലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒക്കെ പ്രോജക്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ഒരു സിനോപ്സിസ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സിനോപ്സിസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആ സിനോപ്സിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് അപ്രൂവൽ എടുത്തിട്ട് വേണം പിന്നീട് ഡെസർട്ടേഷൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ ഈ അപ്രൂവൽ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രോബ്ലം എടുക്കുന്നു ഏത് പ്രോബ്ലം ഏരിയയിൽ നിന്ന് റിസർച്ച് ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതേക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തയ്യാർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സിനോപ്സിസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക സിനോപ്സിസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ടോപ്പിക് എടുക്കുക ആ ടോപ്പിക്കിന് ഒരു നല്ല ടൈറ്റിൽ ചെയ്യുക ഈ ടൈറ്റിൽ എടുക്കാനുണ്ടായ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റാഷണൽ ഫോർ ദി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഒരു റാഷണൽ ഫോർ ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുക പിന്നെ ഫോർ വാട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് യു ആർ സെലക്ടിങ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഡെസിറ്റേഷൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺലി ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള എയിംസിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നീഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് അത് കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റെലവൻസ് കാണിക്കുക അതാണ് നീഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏതൊരു സ്റ്റഡി നമ്മൾ നടത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കയറി ഒരു സ്റ്റഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയോ ഈ മേഖലകളിൽ വളരെയധികം എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെസർട്ടേഷൻസ് സ്റ്റഡീസ് സം ആർട്ടിക്കിൾസ് മേ ബി ദേർ സോ എവ്രിതിങ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവരെങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫൈനലി ഇൻ വിച്ച് കൺക്ലൂഷൻ ദേ ഹാവ് കം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വർക്ക് റിസർച്ച് വർക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ റിവ്യൂ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അത് നിങ്ങൾ ബ്രീഫായിട്ട് മൂന്നോ നാലോ സ്റ്റഡി കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതും എഴുതുക അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുക ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എഴുതുക നീഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫോർ ഫ്രെയിമിംഗ് ദ സിനോപ്സിസ് എഴുതുക സിനോപ്സിസ് അല്ല ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡെസർട്ടേഷൻ്റെ നീഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രീഫ് റെവ്യൂ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എഴുതുക നിങ്ങളുടെ ടൈറ്റിലെ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ടൈറ്റിലെ മേജർ പോയിന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കീ ടേൺസ് ചെയ്യുക അത് ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെനി മെനി സയൻറ്റിഫിക് ഡെഫിനിഷൻസ് വിൽ ബി ദേ ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈറ്റിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടെർമിനോളജി അതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 സബ് ഒരു ഒരു ടേം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിഫിക് ടേമിനെ പലതരത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് എന്തർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഹൗ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അത് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഫങ്ഷണൽ മോഡിലുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞ് പറയുക പറഞ്ഞിട്ട് ഹൗ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടേമിനോളജി വർക്ക്സ് ഇൻ യുവർ ടോപ്പിക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വർക്ക് കോൾഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഓപ്പറേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ വെറുതെ ഡിക്ഷണറിയൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ഡിക്ഷണറിയൊക്കെ റെഫർ
ഡേറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം വേണ്ടി ടൈം എങ്ങനെ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ സിനാപ്സിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആയി ഒരു മാക്സിമം ടെൻ പേജസ് മാക്സിമം ടെൻ പേജസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോ ഏതൊരു സിനാപ്സിസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും ഒരു പത്ത് പേജിന് താഴെ വരാവുള്ളൂ നാലോ അഞ്ചോ പേജ് ആയാൽ പോലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പം ബ്രീഫായിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദി റിസർച്ച് വർക്ക് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രൊപ്പോസൽ ഡെസർട്ടേഷൻ പ്രൊപ്പോസൽ ഓർ സിനാപ്സിസ് ഈ രണ്ട് ടേമിനോളജി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പോസൽ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ടേമിനോളജി ഇതിനൊരു ഫേസിംഗ് ഷീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനക്ഷർ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എല്ലാ ഹാൻഡ് ബുക്കിലും എല്ലാ ഡെസർട്ടേഷനും ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഉണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് മാനുവലുണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഗ്നുവിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്യാൻ കോഴ്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ആപ്പിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് പ്രിൻ്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഹാൻഡ് ബുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ പോസ്റ്റ്ലി അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നോക്കി സിനോപ്സിസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സിനോപ്സിസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ഗൈഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് മേ ഹാവ് മേ ഹാവ് ടു ബി ഡിസൈൻഡ് ഓർ പ്രിപ്പയർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഗൈഡ് ഈ ഗൈഡിന് തന്നെ ചില പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഗൈഡ് എംപാനൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഗൈഡ് ഷിപ്പ് എംപാനൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ആ എംപാനൽഡ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഗൈഡിനെ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റു ചില പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് അപ്രൂവ്ഡ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് സാധാരണ നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്രൂവ്ഡ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് മാനുവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ നോക്കി അതിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപടി അത് ഫോളോ ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് മാനുവലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് മാനുവലി വായിച്ച് നോക്കാതെ ഒരാളും സിനോപ്സിസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങരുത് അതാണ് സിനോപ്സിസ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ ഗൈഡ് ടോപ്പിക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിനാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചിലതൊക്കെ ഡൽഹിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്രൂവൽ വാങ്ങേണ്ടി വരും ചില പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് റീജിയണൽ സെൻറ്ററിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്രൂവൽ വാങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോൾ റീജിയണൽ സെൻറ്ററിൽ ഏത് ഏതാണ് ഡൽഹിയിൽ അയക്കേണ്ടത് ഏതാണ് എന്ന് പ്രോജക്റ്റ് മാനുവൽ വായിച്ച് നോക്കി ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു സമയമുണ്ട് ജൂൺ സെഷൻകാർക്കാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് മുമ്പ് സിനാപ്സസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിസംബർ സെഷനിലെ എക്സാമിനേഷനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സബ്മിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ പക്ഷെ സിനാപ്സസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമിനേഷനോട് അനുബന്ധിച്ചല്ല അതും കൂടി കൊടുക്കും അത് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സെഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂണിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിനാപ്സസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അത് വാലി ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസംബറിലാണ് ഡിസംബർ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഡിസംബർ ടേമെൻറ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ വൈവിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ചില ഡെസർട്ടേഷൻസിന് വൈവ ഉണ്ട് ചിലതിന് വൈവ ഇല്ല അത് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ സിനാപ്സസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഡൽഹിയിൽ അയക്കേണ്ടത് ഡൽഹിയിൽ അയക്കുക റീജിയണൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ വാങ്ങേണ്ടത് റീജിയണൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ വാങ്ങുക ചില റേറായി ചില പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൽ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് അയക്കുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രോ ഇതെല്ലാ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും തരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്തവണ പ്രോജക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സിനാപ്സസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെ പ്രൊപ്പോസൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മെയ് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ
കുറേ അനക്സ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അനക്സ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സബ് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസിംഗ് ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് അനക്ഷർ ആ അനക്ഷറിൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എൻറോൾമെൻറ്റ് നമ്പറും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും പ്രോജക്റ്റ് ടൈറ്റിലും എല്ലാം വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഗൈഡിൻ്റെ പേര് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഗൈഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വയ്ക്കുക ഗൈഡിനെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഗൈഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്ററിലെ സീല് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് വേണം വയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഒരു കാരണശാലും മറക്കാതെ വേണം ചെയ്യാൻ ഡേറ്റ് ഇട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളും സൈൻ ചെയ്യുക ഡേറ്റ് എടുക്കുക ഗൈഡ് സൈൻ ചെയ്യുക ഗൈഡിൻ്റെ സീല് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വേണം സിനോപ്സിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അനുബന്ധമായിട്ട് പല അനക്സ്റ്റേഴ്സും വയ്ക്കാനുണ്ട് ഗൈഡിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ബയോഡേറ്റ ഒക്കെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫോം കാണും അതുപോലെ ഏതൊക്കെ അനക്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രോജക്റ്റ് മാനുവലിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് ബുക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നേരത്തെ ഉള്ളത് പ്രോജക്റ്റ് മാനുവലും ചില പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ പേരിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് പേരുകളും കൂടെ കൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഹാൻഡ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കി അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് റീജിയണൽ സെൻറ്ററിലായാലും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലായാലും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ആ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം സിനാപ്സസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഈ വക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയൽ കെയറിലൂടെ മെയിലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കമൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വയറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ആ ചോദിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ ലാബറേറ്റായിട്ടുള്ള മറുപടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോജക്റ്റിനെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സിനോപ്സിസിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സാധാരണ പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ലോഡിങ്ങിന് വേണ്ടി കിട്ടാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേണറായിട്ട് ഇതിനൊരു തുടരുന്നതിനും ഇതിനായി വരുന്നതിനും ഈ ചാനൽ ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രത്യേക നന്ദി സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു